வணக்கம் மாணவர்கள் ஜெயராம் மேல்நிலைப்பள்ளி எட்டாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று விரிவானம் என்ற பகுதியில் சொற்பூங்கா அப்படின்ற துணை படத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இதை பார்த்தது இதன் பார்த்த தொடர்ச்சி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த தொடர்ச்சிக்கு முன்னாடி நான் அந்த நம்ம முன்பு முன்பு வகுப்பில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு ஞாபகத்தை படுத்திக்கலாம் அப்படின்னும் போது நம்ம பார்த்த பாடம் அப்படின்னு என்ன என்ன தரைப்பணும் சொற்பூங்கா சொல் கூட்டல் பூங்கா சொற்பூங்கா சொற்கள் நிறைந்த பூங்கா போன்றது மலர்கள் மலர்கள் எப்படி பூங்கா எப்படி மலர்கள் மலர்ந்து இருப்பது போல் இங்கே என்ன இருக்குது சொற்கள் இருக்குது அந்த சொற்களில் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு பொருளுடையனவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பொருளுடையன எப்படி நம்ம வந்து பூங்காவுக்கு போனோம்னா நம்மளுடைய மனக்கவலைகள் மறைக்கின்றது அங்கே இருக்கின்ற அந்த பூக்களின் நிறங்கள் வடிவங்கள் அந்த மலரின் ஓசை வ வண்ணம் இவை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம் மனதில் இருக்கின்ற கவலைகள் மறந்து நம்ம ஒரு தெளிவு பிறப்பது போல் நம் உள்ள நம் சொற்களில் உள்ள பொருள்கள் ஒவ்வொரு சொல்லில் உள்ள பொருளும் அர்த்தமும் நம் பார்த்து படிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கும் ஒரு தெளிவு பிறக்கிறது எப்படின்னா தமிழ் மொழியில் இவ்வளவு அற்புதங்கள் இருக்கா தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் இவ்வளவு இருக்கா ஒரு பொக்கிசம் போல தோண்ட தோண்ட எடுக்கின்ற பொக்கிசம் போல இருக்கா அப்படின்ற ஒரு தமிழ் மீது ஒரு ஒரு உண்மை ஆர்வமும் தமிழை தெரிந்து தமிழ் மொழியின் சிறப்பை தெரிந்துக்கணும் என்ற ஆர்வமும் நம்மளை தூண்டுகிறது அப்படின்ற நம்மளுடைய தமிழ் எப்படின்னா மொழி எப்படின்னா வளரும் தன்மையுடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வளரும் தன்மையுடையனா மொழி பண்டைய காலம் முதல் இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும் மொழியில் வந்து பல மாற்றங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த பல மாற்றங்கள் இருந்தாலும் மொழி நிலைத்து நிற்கின்றது மாற்றங்களை பெற்று இருந்தாலும் மொழியானது நிலைத்து நிற்கின்றது இதுவே நம் மொழிக்கு ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் பாரதி ஐயா என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினால் என்னுடைய தாய் என் தாய்மொழியாகிய என் தாய் எப்போ பிறந்தானே எனக்கு தெரியல என்னால் உணரவும் முடியல ஒரு 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 தெளிவு எனக்கு வரலை என் தாய்மொழி வந்து எப்போ பிறந்துச்சு எப்போ வளர்ந்துச்சு எப்படி இப்படி நிலைத்து நிற்கிறா தமிழ் இனத்தையே தூக்கி நிலைத்து நிற்கிறான்ற ஒரு தெளிவே எனக்கு இல்லை அப்படின்னு ஐயப்பாடோடு பாரதி ஐயா சொல்கிறாரு அப்புறம் இன்னொரு க இன்னொரு இது சொல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் வாளோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி தமிழ் குடி இந்த உலகத்தில் கல்லும் மண்ணும் தோன்றாத அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து தமிழ் மொழி தோன்றியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம நிறைய சான்றுகள் வரலாற்று சான்றுகள் சொல்லி குமரி கண்டம் என்ற ஒரு கண்டமே இருந்ததும் அந்த கண்டம் அந்த குமரி கண்டம் முழுக்க தமிழ தமிழ் மொழி பேசுவர்கள் தான் இருந்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்றோம் பாருங்க அந்த ஸ்ரீலங்கா கூட அந்த குமரி கண்டத்தோடு இணைந்தது காலப்போக்கில் கடல் சூழ சூழல் கடல் கோளாலும் இயற்கை சீற்றங்களாலும் அது பிரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு குமரி கண்டம்ன்ற ஒரு கண்டமே கடல்ல மூழ்கி போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு வரலாறு சொல்லும் போது அப்போ நம்ம தாய்மொழி எவ்வளோ சிறப்பானது எவ்வளோ பழமையானது எவ்வளோ தொன்மையானது நம்ம வந்து இதன் பண்ணோம் அத்தைக்கு மொழிகளில் என்னன்னு சொல்கிறாருன்னா ஐயா தேய்வும் உண்டு தேய்மானமும் உண்டு சொல் வளர்கிறது தேய்கிறது எப்படி ஒரு மலையிலிருந்து கல்கள் உருண்டு வந்து ஒரு மலர்பரப்பை மணற்பரப்பை எட்டும் பொழுது அது மணலாக அதை சேருகின்ற இடத்தை பொறுத்து மணலாலாகவும் நொய் மணலாகவும் வயல் நிலங்களில் சேரும்போது மணலாகவும் மாறுகிறது அது போல் நம்ம பண்டைய காலங்களில் வந்து வார்த்தைகளை உச்சரிப்போம் இப்போ திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் திருநெல்வேலின்றத நம்ம இப்போ என்னென்னு சொல்கிறோம் நெல்லை மாவட்டம் அப்போ சொல் அந்த தேய்வு இப்போ நம்ம பழங்காலத்தில் சே சேலத்தை கூட சைலம் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம சேலம்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து வந்து கும்பகோணத்தை வந்து குடந்தைன்னு சொல்லியிருக்காங்க பழங்காலத்தில் வந்து கும்பகோணத்தை வந்து குடந்தைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கும்பகோணம்ன்ற அப்புறம் அப்போ சொல்லின் தேவும் இருக்குது வளர்ச்சியும் இருக்குது அது தான் சொல்கிறாங்க சொல் தோன்றிய காலம் முதல் இயக்கம் வரை அதில் வந்து என்ன இருக்கு தேய்வு என்பது இயற்கை சொல்லில் வந்து இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுவது வந்து இயற்கை தான் எப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அவள் வளர்கின்ற அந்த வளர்ச்சி அது எப்படி இயற்கையோ அது போல சொல்லிலும் தேய்மா தேய்வு என்பது இயற்கை அப்படின்னு நம் நூலாசிரியர் வந்து பதிவு பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சொல்லானது 
நம்மளுடைய சொல்லானது உயிரோட்டமுடையது செந்தமிழானது உயிரோட்டமுடையது உயிர் நிறைந்து இருக்கின்றது பழங்காலம் தொட்டே வாழ்ந்திருக்கிறது இன்றும் ஓலைச்சுவடி காலம் முதலும் கல்வெட்டு காலம் முதலும் செப்பேடு காலம் முதலும் எழுதப்பட்ட தமிழ்மொழி இன்னைக்கு அச்சியந்திரத்தினாலும் கா கணினி மூலியமாகவும் பதிவிறக்கம் செய்கின்ற அளவுக்கு நம் தமிழ்மொழி நிலைத்து நிற்குது சில மொழிகள் பாருங்க ஏட்டளவில் மட்டுமே இருக்கு அத்தகைய மொழிகள் இன்று பேச்சு வழக்கில் இருக்கு அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் அப்படி இது என்னென்ன மொழிகள் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போன வகுப்பிலே சொல்லியிருப்பேன் சமஸ்கிருதம் சிமோனிகா சமஸ்கிருதம் தான் சிமேக்கணும் சிமோனிகாவும் ஏட்டளவில் மட்டும்தான் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பேச்சு வழக்கில் இருக்கா அப்படின்னா இல்லைன்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு சொல் பல பொருள் தரும் ஒரு சொல் பல பொருள் தரும் சொல்லுக்கு நெல் என்ற பொருளும் இருக்குது சொல்லுக்கு நெல் என்ற பொருளும் இருக்குது அந்த நெல் பதர் உண்டு நெல்லுக்கு பதர் உண்டு நம் சொல்லுக்கு பதர் இல்லை என்று தொல்காப்பிய ஐயார் சொல்கிறார் தொல்காப்பியர் ஐயார் என்ன சொல்லியிருக்காருனா நெல்லுக்கு பதர் உண்டு சொல்லுக்கு பதர் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல பதர்னா அந்த நெல்லுக்குள்ளே இருக்கிற பகுதி வந்து அரிசி அந்த அரிசி எடுத்துட்டோம்னா அந்த மேல் தோலானது பதராயிரம் உமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாட்டு தீவனத்துக்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய தமிழ் சொல்லுக்குள்ள எத்தனை வார்த்தைகளை போட்டாலும் எத்தனை வார்த்தைகளை எழுத்துக்களை எடுத்தாலுமே அந்த சொல் புதிய 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 அர்த்தங்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அத்தகைய சிறப்பு மிக்க மொழி தான் தமிழ் மொழி என்று நம்மளுடைய தொல்காப்பியர் ஐயாவும் சொல்லுகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்படி இருக்கின்ற அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் பொருள் உடையனவா அப்படின்னா நெட்டெழுத்துக்கள் எல்லாம் பொருள் உடையன நெட்டெழுத்துக்கள் எல்லாம் பொருள் உடையன நெட்டெழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் இருக்கிற அந்த ஏழு நெட்டெழுத்துக்களும் உயிர்மை எழுத்துக்களில் இருக்கின்ற அந்த நூற்றி இருபத்தாறு எழுத்துக்களுமே பொருள் உடையன இதில் எந்த ஒரு ஐயமும் வரக்கூடாது ஏ நெட்டெழுத்துனா உயிர் எழுத்து மட்டும்தானே நெட்டெழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்களும் நெட்டெழுத்துக்கள் தான் அந்த அவை எல்லாமே பொருள் உடையன அது எந்த எந்த இடங்களில் அதன் பொருள் தெளிவாக இருக்கும் என்பதை தான் நாம் வந்து இனி வருகின்ற இந்த பாடப்பகுதியில் பார்க்க போகிற மாணவர்கள் பாடத்துக்குள் போகலாமா இங்கே பாருங்க இந்த பாருங்க ஐயா சொல்லியிருக்கார் பாருங்க இந்த ஐயம் தோன்றாமல் இருக்க இந்த மாதிரி ஐயம் தோன்றாமல் இருக்க உயிர் நெடில் எழுத்து என்று உயிர்மை நெட்டெழுத்து என்று கூறாமல் நெட்டெழுத்துக்கள் இது மட்டுமென்று கூறினார் புரியுதுங்களா அதுதான் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தமிழில் சொல்லின் முதலில் வரும் எழுத்து இடையில் வரும் எழுத்து இறுதியில் வரும் எழுத்து ஒன்றை ஒன்று அடுத்து வரும் எழுத்து என வரமுண்டு நம்ம தமிழ் எழுத்துக்களில் வந்து எந்த எழுத்து எந்த இடத்து எந்த இடத்துல வரும் எந்த எழுத்து எந்த இடத்துல வரக்கூடாது எந்த எழுத்துக்கு பின்னாடி எந்த எழுத்து வரணும் இப்படி என்ற வரம்பு உண்டு சில இடங்களுக்கு அது இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் தமிழ் எழு ஒரு சில இடங்களுக்கு அந்த வரம்பு இருக்குது அப்படி முதலில் முதலில் வர எழுத்து ஓர் எழுத்து இடையில் வருவது இறுதியில் வருவது என்ற எழுத்துக்களை நம்ம சொல்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் எல்லா எழுத்துக்களும் எல்லா நிலைகளிலும் வரா இப்படி சொல்லிட்டீங்க சரி எல்லா எழுத்துக்களுமே வரும்னா வராது ஒரு சில எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வரும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட நம்ம சொல்லலாம் அக்கு அப்படின்ற அந்த ஆயுத எழுத்து என்ன பண்ணணும்னா சொல்லுக்கு இடையில் மட்டும்தான் வரும் சொல்லுக்கு முதலில் வராது சொல்லுக்கு கடையிலும் வராது சொல்லுக்கு இடையில் மட்டும்தான் வரும் அதுக்கு அந்த இடத்தில் வந்தால் மட்டுமே எஃகு அஃது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எஃகு அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த எஃகு அந்த ஆயுத எழுத்து வந்து சொல்லுக்கு இடையில் வந்தால் மட்டும்தான் அதன் ஓசை நிறைவு செய்ய முடியும் அதற்கான மாத்திரையும் முறையாக ஒழிக்கப்படும் அப்படி வரும்பொழுது அதுக்கு சொல்லு இடையிலையோ இல்லது க சொல்லின் முதலிலோ இல்லது சொல்லின் இறுதியிலோ வந்தால் அந்த ஓசை நிறைவு இருக்காது அது பொருளுடையதா இருக்காது அந்த சொல்லானது பொருளுடையதாக இருக்காது அர்த்தம் உடையதாகவும் இருக்காது இப்படி ஒரு சில சொற்களுக்கு ஒரு வரம்பு இருக்குது எல்லாமே வரும் முதலிலும் வரும் இடையிலும் வரும் கடையிலும் வரும் சொல்லிட்டீங்க எல்லா சொல்லும் வருமா வராது ஒரு சில சொற்களுக்கு ஒரு சில எழுத்துக்களுக்கு அந்த வரம்பு இருக்கு அந்த அந்த வரம்பு வந்து மீறனா அதனுடைய மாத்திரை குறைபடும் அளவு குறைபடும் உச்சரிப்பு குறைபடும் பொருள் மாறுபடும் இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த குறைபாடெல்லாம் கலையணுன்றதுக்காக தான் அங்கங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஞாபகப்படுத்துவது போல நம்மளுடைய தொல்காப்பியரையாலும் இந்த இந்த இப்படி வரலாம் 
இப்படி வரக்கூடாது இந்த எழுத்துக்கள் வரலாம் இந்த எழுத்துக்களுக்கு இந்த மாத்திரை இந்த மாத்திரையின் காரணமாக இந்த எழுத்துக்கள் வந்து முதலில் குறைகிறது நீண்டு ஒழிக்கிறது குறுகி ஓசை உடையதாகவும் நீண்ட ஓசை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அதை தான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதன் அடிப்படையில் எல்லா எழுத்துக்களும் எல்லா நிலைகளும் வராது சில எழுத்துக்கள் அரிச்சுழையிலும் இருப்பினும் அவை மொழி நிலையில் இடம்பெறா பாருங்க சில எழுத்துக்கள் அரிச்சுவடினா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஓலைச்சுவடின்னு சொல்லுவோம் அரிச்சுவடிகளில் வந்து புத்த ஓலைச்சுவடிகளில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு நம்ம முன்பு பாடத்தில் பார்த்தோம் வீரம முனிவர் சொன்ன அந்த வீர வீர வீரம முனிவர் கொண்டு வந்த கொண்டு வந்த அந்த ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அந்த குறில் நெடில் மாற்றத்தை வந்து அவர் தான் கொண்டு வந்தது வீரம முனிவர் அவர் கொன்று வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு தெளிவு வந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஓலைச்சுவடிகளில் எப்படி எழுதுனாங்க அப்படின்னும் போது அந்த ஒத்தை கொம்பு இரட்டை கொம்பு வேறுபாடு தெரியாது நம்மளுக்கு இதுக்கு நெடிலாக குறியிலாக இருந்த ஐயத்திலே இருப்போம் நம்ம இப்போலாம் படிக்க சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு அதிகப்படியான ஐயங்கள் வே சந்தேகம் வரும் ஆனால் வந்து அந் அந்த மாதிரி எடுத்து மொழி நிலையில் இடம்பெறா அதை அதை பேசும்போது பேச்சு மொழியில் பேசும்போது கொஞ்சம் வந்து தட இடம் தடுமாறும் அந்த இடம் வந்து தடுமாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் இருக்குது மொழி நிலையில் இல்லை அரைச்சுவடியில் இருக்கின்ற அந்த வடிவம் மொழி நிலையில் இல்லை பேச்சு மொழியில் அதை இயல்பாக பேசிட்டு போயிடுவாங்க கோவப்படுகிறான் அங்கே கோவப்படுன்னு அதை எழுதும் போது அந்த ஒலைச்சுவடியில் எழுதும் போது அந்த வடிவம் மாறும் ஆனால் நம்ம சொல்லும் பொழுது அது இயல்பாக சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அப்போ அந்த வடிவம் மாறும் இந்த அங்கேயும் இடம் பெறா மொழி நிலையிலும் ஓலை அரைச்சுவடியில் எழுதுவதும் பேச்சு மொழியில் இருப்பதற்கான இடம் பெறா இரண்டும் வா வேறுபடும் அந்த எழுத்து வடிவம் மாறுபடும் பேச்சு மொழியில் அது மாறுபடா அந்த மாற்றம் இடம் பெறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவற்றை போலவே நெட்டெழுத்துக்களில் சொல் என்னும் நிலையை பெறாதவையும் உண்டு இவற்றை போலவே எல்லா சொல்லும் பொருளுடையனவா அப்படின்னா இல்லை நெட்டெழுத்துக்களை ஒரு சில சொற்கள் வந்து இடம் பெறாது இடம் பெறாதவை உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்க பவனந்தி முனிவர் பவனந்தி முனிவர் இவருக்கு தொல்காப்பிற்கு பின்னாடி தோன்றியவர் தான் பவனந்தி முனிவர் இந்த பவனந்தி முனிவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த நெட்டெழுத்துக்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பவனந்தி முனிவர் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க இவர் காலம் தமிழ் இலக்கண நூலான நன்னூலை எழுதியுள்ளார் இவர் இடைக்கால இவர் வந்து என்ன பண்ணுற இடைக்கால இடைக்காலத்தில் தோன்றியது இந்த நன்னூல் என்ற நூல் எந்த காலத்தில் தோன்றுச்சுன்னா இடைக்காலத்தில் தோன்றியது தமிழ் இலக்கண நூல் சரிப்பா இப்போ வா தொல்காப்பீர் நாற்பது சொன்ன நான் தொல்காப்பீர் நெட்டெழுத்துக்கள் சொன்னார் இவர் வந்து நாற்ப நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த குறில் ரெண்டு எழுத்தோடு நாற்பத்தி ரெண்டு அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் நாற்பத்தி ரெண்டு எழுத்துக்குமே ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொன்னீங்க இவர் யார் இவர் எந்த காலத்தில் தோன்றார் இப்போ சங்கம் அப்படின்ற ஒரு இருக்கும் தமிழ் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தமிழ் சங்கம் எந்த காலத்தில் என்ன வேலை பல பகுதியில் இருந்து வருகின்ற புலவர்கள் எழுதிய புலவ பாடல் எழுதிட்டு கொண்டு வந்து அந்த சங்கத்தில் வந்து கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அந்த சங்கத்தில் தலைமை புலவர்கள் இருப்பாங்களா அவங்க வந்து அந்த பாடல் வாசிப்பாங்க சொல் பிழை பொருள் பிழை அப்புறமேட்டு க நடைகளை எழுதும் முறைகளில் சொற்பிழை பொருள் பிழையெல்லாம் பார்த்துட்டு அது சொல்லுகின்ற அர்த்தங்கள் வடிவங்கள் அது நயங்கள் ஓசை நயங்கள் பொருள் நயம் இலக்கண நயம் இதெல்லாம் சரியாக இருக்கா இது முழுமையான தகுதியுடைய ஒரு நூலாக அப்படின்னு ஆய்வு செய்வாங்க ஆய்வு செஞ்ச பிறகு அந்த நூலை எல்லா புலவர் முன்னாடியும் அரங்கேற்றம் பண்ணி இது ஒரு சிறந்த தகுதியான நூல் ஒரு சிறப்பான கருத்துக்கள் நிறைந்த நூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த சொன்ன பிறகு தான் அந்த நூலுக்கான ஒரு அந்தஸ்தும் தகுதியும் கிடைக்கும் இல்லைனா அந்த நூல் வந்து ஏற்றளவில் மட்டுமே இருக்கும் அது எல்லோருக்கும் வந்து கொண்டு சேர்க்க முடியாத ஒரு இருக்கும் இந்த மாதிரி பல ஆய்வுகள் பல நூல்களில் வந்து ஆய்வு பண்ணுவாங்க அப்படி ஆய்வு பண்ண அந்த புலவர்களில் தலைமை புலவராகவும் தொல்காப்பியர் இருந்தால் எங்கே முதற் சங்கத்தில் புரியுதுங்களா முதற் சங்கத்தில் அந்த ஆய்வு புலவர்களில் தலைமை புலவராக யார் இருந்தான்னா தொல்காப்பியர் இருந்தார் தொல்காப்பியர் இருந்தார்னு சொல்லுவாங்க சிவபெருமான் கூட அந்த சங்கத்தில் இருந்தார்னு சொல்லுவாங்க முருகப்பெருமான் இருந்தார்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பல புலவர்கள் வாழ்ந்தாங்க பல மன்னர்கள் வாழ்ந்தாங்க அதுக்கு அடுத்தது தோன்றிய சங்கம் தான் இடை சங்கம் அந்த இடைசங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் யார் இந்த பவனந்தி முதல் அப்போ ஒரு சங்கத்துக்கும் இரு சங்கத்துக்கும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் பல நூற்றாண்டுகள் இருக்கும் பல நூற்றாண்டுகள் இருக்கும் 
அந்த பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னாடி தோன்றியவை தான் அதை இடைச்சங்க காலத்தில் பிற்பகுதின்னு பாருங்கள் இடைச்சங்க காலத்தில் பிற்பகுதியில் தான் அவர் வாழ்ந்திருக்க இருந்திருக்காரு அப்போ இவருடைய கா இவர் எந்த காலத்தில் பிறந்தாருனா இடைக்காலத்தில் இடைக்காலத்தில் இடைச்சங்க காலத்தில் பிறந்திருக்காரு அது என்ன நூற்றாண்டு கணிக்கப்படுகிறதுனா கிபி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் அவர் வாழ்ந்திருக்காரு எந்த பகுதியில் பிற்பகுதியில் வாழ்ந்திருக்காரு அவர் எழுதிய நூல் நன்னூல் புரியுதுங்களா அவர் கடைச இடைசங்க காலத்தில் பிறந்தார் அவர் எழுதிய நூல் வந்து நன்னூல் அவர் காலம் அப்படின்னு சொல்லமா பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வாழ்ந்தார் சரி அடுத்தது என்னப்பா இவர் சமண சமதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இவர் சமண சமதத்தை சேர்ந்தவர் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இவர் எழுதி இவர் எழுதி உள்ள நூல்களின் சில கருத்துக்கள் அடிப்படையில் இவரை சமண சமயத்தை சமண சம்மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கூறுகிறாங்க சரி இப்போ எப்படி அதை கண்டு இன்னைக்கு நம்மலாம் சொல் நம்ம இந்து மதங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய பண்டைய காலம் முதலும் இந்த காலத்திலும் பெரிய மதங்கள் இந்து மதம்னாவே சிவன் திருமால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பெரிய கடவுள் சிவனை வழிபடுவர்கள் நாயன்மார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெருமாளை வழிபடுவர்கள் வந்து ஆழ்வார்கள் சொல்லுவாங்க அந்த ஆழ்வார்கள் பாடல்களில் பார்த்தீங்கன்னா திருமாலுடைய சிறப்புகள்லாம் பாடினா இவங்க சிவ பெருமாளை வணங்குபவர்கள் இவர்கள் ஆழ்வார்கள் அப்படின்வாங்க அடுத்தது வந்து சிவபெருமானின் சிறப்புகள் நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் பாடியிருப்பாங்க அதில் சிவபெருமான் சிறப்புகள்லாம் வரதுனால இவங்க சிவனை வழிபடுவர்கள் நாயன்மார்கள் அப்படிவாங்க அது போல் இவர் வந்து சமண மதத்தை கொள்கையை பின்பற்றுவா ஒரு சில கொள்கைகள் புலால் உண்ணக்கூடாது மாமிசம் உண்ணக்கூடாது பெண்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடாது பெண்களை மதிக்கணும் உயிரினத்துங்களை கொல்லக்கூடாது அப்படின்ற சமண கொள்கையை வந்து இவங்க பின்பற்றாங்க அந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பௌத்த வைணவம் சைவம் அடுத்தது நம்ம இந்து மதங்களை வந்து பௌத்த மதமும் சமண மதமும் ரொம்ப பே காலோச்சியது இந்த சமண மத புல புலவர்களும் இருந்திருக்காங்க பௌத்த மத புலவர்களும் இருந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாமே வந்து தமிழ் மொழியிலையும் பல நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க தன் மதத்தையும் பரப்ப வந்திருக்காங்க எப்படி ஆங்கிலேயர்கள் பாதிரைமார்கள் வந்து மதத்தை பரப்புவதற்கு இங்கே வந்து தமிழ் மொழியின் சிறப்பை உணர்ந்து தமிழ் மொழியில் பல நூல்களை எழுதினாங்களா வீரம்மா முனிவர் ஜியு போப்பு இவங்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து மதத்தை பரப்ப வந்தவங்க தான் ஆனால் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை உணர்ந்து தமிழ் மொழியில் வந்து பல நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க தமிழ் மொழியில் உள்ள நூல்களை மொழிபெயர்த்துட்டு போயிருக்காங்க ஆனாலும் அவங்க சொல்ல வந்த அந்த கருத்துக்களை இங்கே நிலைநிறுத்தியிருக்காங்க தன்னுடைய நூல்கள் மூலயமாவும் தன்னுடைய பேச்சு மூலயமாவும் இங்கே நிலைநிறுத்தியிருக்காங்க அது போல் இவர் சமண மதத்தை சேர்ந்தவர் அந்த மதத்தின் கொள்கை வந்து எதன் மூலியமாக தெரியுதுன்னா தன்னுடைய நூல்கள் மூலியமாக நூல்களில் எழுதுகின்ற அந்த கருத்து மூலியமாக நம்மளுக்கு புலப்படுகிறது இவர் சமண மதத்தை சேர்ந்தவர் என்று புரியுதுங்களா சரி மாணவர்களே அப்படி அந்த பவனந்தி மோகன் என்ன சொல்லிக்கிறாருனா நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு சொற்கள் வந்து ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ரெண்டு எழுத்துக்கள் இந்த ரெண்டு குறியில் எழுத்துக்களும் வந்துட்டு குறியிலை சேர்ந்தது இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் நோ து நோ து இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களை மட்டுமே குறியிலை சேர்ந்த மற்ற நாற்பது எழுத்துக்களுமே வந்து என்னென்னா நெடில் எழுத்துக்களை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என் நாற்பது எழுத்துக்களுமே என்னென்ன நெடில் எழுத்துக்கள் அது என்னென்னு பார்க்கலாமாங்க மாணவர்கள் உயிர் வரிசையில் ஆறு எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்களில் பாருங்கள் இந்த ஆறு எழுத்துமே ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி என்னென்ன உயிர் எழுத்துக்கள் ஆறு எழுத்துக்களும் மா வரிசையில் ஆறு எழுத்துக்களும் த ப ந என்னும் வரிசையில் ஐந்து ஐந்து எழுத்துக்களும் க ச வ என்னும் வரிசையில் நான்கு நான்கு எழுத்துக்களும் யா வரிசையில் ஒன்றும் ஆக நா நாற்பது நெடில் நெடில்கள் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியாக வரும் என்றார் நன்னூலார் இது யார் சொல்கிறாரு நன்னூலர் சொல்கிறாரு அது மட்டும் அல்ல நோ து இந்த குறியிலும் சேர்ந்து வரும் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களாக ஓரெழுத்து ஒரு மொழி எழுத்துக்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தொல்காப்பியர் ஐயா என்ன சொன்னார் நெட்டெழுத்துக்கள் எல்லாம் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் வரும் ஆனால் ஒரு சில வந்து பொருள் உடையனவாக இரு ஒரு சில எழுத்துக்கள் வராது அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் பவனந்தி அவருக்கு பின்னாடி வந்த அந்த பவனந்தி முனிவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கிறது தெளிவுபடுத்துகிறாரு அது என்னென்ன எழுத்துக்கள் அப்படின்றத நம்ம கீழே பாருங்க இந்த தெரிந்து கொள்வன்ற பகுதியில் பார்க்குறோம் உயிரெழுத்து ஆ 
எல்லாமே நெடில் எழுத்துமா இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் குறியில் எழுத்து அதனால் ஓசை நீண்டு ஒழிக்கணும் அ இ உ ஏ ஐ ஓ இது உயிர் எழுத்தில் வருது அடுத்தது பாருங்கள் ககர வரிசை ககர வரிசையில் பாருங்கள் க கு கை கோ அடுத்தது பாருங்கள் சகர வரிசையில் சா சி சே சோ அடுத்தது மகர வரிசை மா மீ மு மே மை மோ அடுத்தது தகர வரிசை தா தி து தே தை அடுத்தது பாருங்கள் பகர வரிசை பா பு பே பை போ அடுத்தது பாருங்கள் நகர வரிசை நா நீ நே நை நோ அடுத்தது பாருங்கள் பகர வரிசை ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா நான் வந்து இந்த கச காக்ஷா அந்த வ அந்த வரிசையில் தான் இந்த முதல் படி இதை முதல்ல வாசித்தேன் நீங்கள் இப்படி கூட வாசிக்கலாம் ம உயிர் எழுத்துக்கள் சொன்ன பிறகு மகர வரிசை தகர வரிசை பகர வரிசை நகர வரிசை ககர வரிசை சகர வரிசை வகர வரிசை எகர வரிசை நீங்கள் என்ன எழுத்துக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் அது வரிசைப்படுத்தி வாசிக்க வேணும்ல இந்தந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு நன்னூலார் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் சரிங்களா எகர எகர வரிசையில் வந்து யா மட்டும்தான் இந்த குறியில் எழுத்துக்களை வந்து நேத்து இவை எல்லாமே ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிப்பா இந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழி எல்லாமே பொருள் உடையன நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஒரு ஒரு சில வா ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் மீதி வந்து ஒவ்வொரு எழுத்துக்குமே குறைந்தது ஒரு பத்து பொருளுடைய சொற்கள் இருக்கும் பத்து பொருளுடைய சொற்களுக்கும் ஏங்க மிஸ் அந்த பத்து பொருளையும் நீங்கள் கொடுக்கலையா அப்படின்னு கேட்கவும் கூடாது ஏன்னா நான் அந்த பத்தையும் கொடுப்பேன் பத்தையும் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு எழுத்து ரெண்டு வார்த்தைகள் ரெண்டு பொருள் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் மீதி இருக்கிற அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் இளையத்தில் போய் தேடும் பொழுது தமிழ் மொழியில் எவ்வளவு சிறப்புகள் பொதிந்து இருக்குன்றதா அப்படின்ற ஒரு என ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதன் மூலம் உங்களுக்கு தமிழ் மொழியை தெரிஞ்சுக்கணும் முன்னம் பல தே நூல்களை படிக்கணும் ஆர்வம் தூண்டும் எப்படின்னா எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம அம்மா வந்து கீழே விழுவும் போது என்ன ஓ பூமா தேவி தாங்கிக்குன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கீழே விழும்போது என்ன சொல்லுவாங்க பூமா தேவி தாங்கிக்குவாங்கன்னு அப்புறம் நம்ம கீழே விழுந்தா விழுந்துரு விடு விடு அவளே ஏந்திரிக்கிட்டோம் அப்படின்வாங்க நம்ம சைக்கிள்லாம் ஓட்டும் போது என்ன பண்ணுவோம் கீழே விழுந்துருவோம் புதுசாக சைக்கிள் ஓட்டும் போது கீழே விழுந்துருவோம் கீழே விழும் போது அம்மா என்ன பண்ணுவாள் விழுந்து ஏஞ்சா தானே கற்றுக்குவ அப்படின்வா அது ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்குள் ஒரு தன்னம்பிக்கையை விதைக்க வேண்டும் அவள் விழுந்தால் மனதளவில் விழுந்தால் அவள் விழுந்த உடனே ஏந்திரிக்கும் அந்த தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் விழுந்து விட்டால் சோர்வு அடைந்து விட்டால் மனதளவில் சோர்வு அடைந்து விட்டால் அவள் எழுந்து மீண்டும் வர வேண்டும் புத்துணர்ச்சியோடு ஏஞ்சி வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம சின்ன வயசுலே நம்ம அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே அந்த பழக்கத்தை என்ன அதனால் எப்பயுமே நம்ம சோர்வு அடை சோர்வு என்பது மனிதனுக்கு இயல்பு ஆனால் சோர்வு அடைந்து விட்டால் அந்த இதிலேருந்து அந்த தளர்வுலேருந்து நம்மளை மீண்டும் தன்னமைக்கோடு எழுப்பதற்கு தான் அந்த செயல்பாடு அது போல் நான் வந்து எல்லா வார்த்தைகளும் கொடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு இது முடிஞ்சு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அது முடிச்சிருவீங்க ஆனால் அந்த தேடல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் இணையத்தில் போய் நீங்கள் தேடி அதை இன்னும் பல அர்த்தங்கள் உள்ள சொற்களை புதிய புதிய சொற்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் புதிய புதிய அர்த்தத்துக்கு சொற்களுக்குரிய பொருளையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ் மொழியில் படிப்பதற்கும் எளிமையாக இருக்கும் பிழை இல்லாமல் படிப்பதற்கு எளிமையாக இருக்கும் நீங்கள் பிழை இல்லாமல் வாசிப்பதற்கும் உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதுதான் மாணவர்களே வேறு ஒன்றும் இல்லை படத்துக்குள் போகலாமா ஆ ஆ அப்படி என்பது பசு ஆ என்றால் பசு நிறைய கூட சொல்லுவாங்க இ பறக்கும் பூச்சி அப்படின்னு ஈ பல்லை காட்டாத ஈதல் அப்படின்ற பொருளும் வரும் உ அப்படின்னா இறைச்சி ஏ அம்பு ஏ என்றால் அம்பு சிவன் ஐ என்றால் ஐந்து அழகு ஓ அப்படின்னா வினா அழைத்தல் அப்படின்ற பொருள் அதிலே பாருங்கள் மகர வரிசை கொடுத்துருக்கேன் மா என்றால் பெரிய விலங்கு பெரிய விலங்கு அப்படின்ற பொருளில் வரும் அடுத்தது பாருங்கள் மீ அப்படின்னா உயரம் மகிமை அப்படின்ற பொருளில் வரும் அடுத்து மூ அப்படின்னா மூன்று மூப்பு அப்படின்ற பொருள் வரும் 
அடுத்தது மே மே என்றால் மேன்மை மேல் அப்படின்ற பொருள் வரும் அடுத்தது மை மை என்றால் கண்மை மேகம் அப்படின்ற பொருளில் வருது புரியுதுங்களா மை என்றால் கண்மை என்ற பொருளும் வரும் மேகம் என்ற பொருள்லையும் வரும் அடுத்தது பாருங்கள் மோ முகர்தல் வாசனை மோ மூந்து பாப்பான்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க இப்போ இந்த கால பேச்சு வழக்கில் சொல்கிறேன் மூந்து பார்க்கணும் அப்படின்வாங்க மூந்து பார்க்கணும் ஒரு நல்ல வாசனை வருது அப்படின்னா எப்படி அந்த மூக்கு வழியாக போனால் தான் அந்த வாசனையே நம்ம உணர முடியும் அப்போ முகர்தல் அந்த வாசனையே நம்ம முகர்ணும் அதுதான் மோ என்றால் முகர்தல்னு அர்த்தம் அடுத்தது மோதல் இடிச்சுட்டு தெரியாமல் இடிச்சுட்டு போவாங்க பாருங்க வேணுக்குன்னு இடிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டெல்லாம் ஜாலியாக இடிச்சுட்டு போவாங்க பாருங்க அப்போ மோதல் அப்படின்னும் போது அதை இடித்தல் அப்படின்றதுல வரும் அடுத்து பாருங்க தகர வரிசை தா கொடு அவனுக்கு கொடு அப்படின்வாங்க இல்லை கேட்பது எனக்கு தா அப்படின்ற பொருளில் வரும் கொடுன்றதும் அதே தான் கேட்பதுன்றது கொடு வந்து கொடுக்கறது நீ கொடு பண்ண முன்னிலையில் இருக்கிறவங்க கொடுப்பாங்க கேட்பதுன்னா தன்மையில் எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்தது பாருங்கள் தீ நெருப்பு இனிப்பு அப்படின்ற பொருளில் வரும் சரிங்க சார் அடுத்தது வந்து தூ வெண்மை பகை வெண்மை பகை அடுத்து தே தெய்வம் நாயகன் அப்படின்னு தை மாதம் தைத்தல் அப்படின்ற பொருளில் வரும் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் பகர வரிசை பா பாட்டு நிழல் பூ மலர் பே மேகம் நுரை பை பசுமை படம் போ செல் போனால் செல்னு அர்த்தம் போ நான் வரமாட்டேன் போ நீ போ அப்படின்னு சொல்லுமா போனால் செல்னு அர்த்தம் அடுத்தது பாருங்கள் ககர வரிசை ககர வரிசையில் கா என்றால் சோலை சோலை கா என்றாலே சோலைன்னு தான் அர்த்தம் அதனால தான் நம்மளுக்கு தலைப்பே வந்து பூ சொற் பூங்கா அப்படின்னா சொற்கள் நிறைந்த பூக்கள் போல் சொற்கள் வந்து எப்படி இருக்கா ஒவ்வொரு பூ போல் இருக்கா அப்போ சொற்கள் நிறைந்த சோலை சோலை என்பது என்னது சோலை என்பது பூங்கான்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கா என்றாலே சோலை என்ற பொருள் அடுத்தது காத்தல் அப்படின்றப்ப அடுத்து கூ பூமி கூவுதல் கை கரம் உறுப்பு நம்ம கையை தான் கரம்னு சொல்லுவாங்க கை ஐங்கர ஐங்கரத்தானே யானை முகத்தானே ஐந்து கரம் உடையவன் ஆறு முகம் சொல்லுவாங்க பன்னிரண்டு கரத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கரம் என்றாலே கையின் அர்த்தம் அது வந்து உறுப்பு அப்படின்ற பகுதியில் வரும் உறுப்பு என்ற பகுதியில் வரும் நம்ம உடம்பில் இருக்க ஒரு உறுப்பு தான் கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பாருங்க கோ கோ என்பது அரசன் தலைவன் இறைவன் அப்படின்னு வரும் சகர வரிசை சகர வரிசையில் சகர வரிசையில் சா இறப்பு மரணம் பே சாதல் அப்படின்வோம் சி என்பது இகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இகழ்ச்சின்னா இகழ்ந்து பேசுகிறது நம்மளுக்கு ஏதோ நம்ம தோழி வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுக்கலன்னா அவளை பற்றி தப்பாக சொல்லுவோம்ல மற்றொரு தோழிக்கிட்ட அது இகழ்ச்சி இகழ்ந்து சொல்லுதல் அவளை பழித்து சொல்லுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இகழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து திருமகள் திருமகள் என்பது செல்வம் லக்ஷ்மின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் திருமகள்னு சொல்லுவாங்க திரு என்றால் மரியாதை கூட மகள் என்றாலும் சொல்லுவாங்க திருமகள் லக்ஷ்மி செல்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து சே சே என்பது எருது அழிஞ்சில் மரம் அழிஞ்சில் அப்படின்ற ஒரு மரம் இருக்குது அதுக்கு சே என்ற பொருளும் இருக்குது புரியுதுங்களா அடுத்தது சோ சோனா மதில் பண்டை காலங்களில் வந்து அரண்மனைக்கு அரண்மனையை சுற்றி மதில்கள் வச்சுருப்பாங்கள்ல கோட்டைக்கு மே முன்னாடி ஒரு பெரிய பெரிய சுவர்கள்லாம் எழுப்பியிருப்பாங்களோ அதை தான் மதில் நம்ம இப்போ கூட சொல்லுவோம்ல என்ன நம்ம வீட்டுக்கு பின்ன நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவோம் சுவர் வச்சு கட்டுவோம்ல வீடு உள்ளே இருக்கும் உள்ள வீட்டை சுற்றி சுவர் வச்சுருப்போம்ல பாதுகாப்பு சுவர் அதை தான் மதில்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா அடுத்து வகர வரிசை வா அப்படின்னாவே அழைத்தல் என்ற பொருள் தரும் வி அப்படின்னா பறவை பூ அழகு வை வைக்கோல் கூர்மை வைத்தல் வை வைதல் வைத்தல் அப்படின்ற பொருளில் வரும் அடுத்து வௌ கவுதல் கொள்ளை அடித்தல் கவுதல் நாய் வந்து கவி கிச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா அவள் கவி கிச்சுனா பிடிச்சி கிச்சுன்னு அர்த்தம் கவுதல்லாம் பிடித்துக்கிறது கொள்ளை அடித்தல் என்பது என்னது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஏதோ பொருளை வந்து திருடன் திருடிட்டு போகிறோன்னு சொல்கிறாங்களோ அதை தான் கொள்ளை அடித்தல் அப்படின்வோம் அடுத்து யா யா என்பது அகலம் 
மரம் அகலம் மரம் அப்படின்னு அடுத்தது பாருங்கள் இந்த குறி இது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து நெட்டெழுத்துக்கள் நெட்டெழுத்துக்கள் நா நாற்பது எழுத்துக்கள் நெட்டெழுத்துக்களாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் குறியில் எழுத்துக்கள் இவன் இந்த அதோடு சேர்த்து நாற்பத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி என்று பவனந்தி முனிவர் சொல்லியிருக்கார் புரியுதுங்களா இப்போ நே நே என்பது குறியில் எழுத்துக்கள் சொல்லிக்கோங்க நோ நோ என்பது நொடி நொய்ந்து நோய் என்பது என்னது நொடி நொய்ந்து தூ என்பது துன்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோ என்பது நொடி நொய்ந்து தூ என்பது துன்பம் இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டுமே தான் குறியில் எழுத்துக்கள் புரியுதுங்களா மாணவர்களே தொல்காப்பியருக்கு பின்னே தோன்றிய நன்னூலா நோ தூ உயிர்மை எழுத்துக்களும் பொருளுடைய ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி என்ப இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே அதுதான் அதை ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லியிருக்கேன் தொல்காப்பியத்துக்கு பின்னாடி தோன்றி இந்த தொல்காப்பிய நன்னூலார் வந்து இந்த நோ தூ என்பது ரெண்டு இடத்துக்குமே பொருளுடையது உயிர்மை எழுத்துக்களை இது ரெண்டும் பொருளுடையது அப்படின்னு எந்தெந்த எழுத்துக்கள் எந்தெந்த எந்தெந்த ஓர் எழுத்து சொற்களை நாம் பயன்படுத்தினால் புதிய சொற்களை காண முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஓர் எழுத்து ஒரு மொழிகளை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு எழுத்தாக தானே சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தை வந்து அந்த ரெண்டு எழுத்துக்களை நம்ம போய் சேர்த்தோமா ஒரு புதிய சொல் ஒரு புதிய சொல் உருவாக்கலாம் அப்படின்றத தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேங்க பாருங்கள் எந்தெந்த ஓர் எழுத்து சொற்களை நாம் பயன்படுத்தி புதிய சொற்களை காண்போம்னா பூங்கா பூ என்பது ஒரு எழுத்து காய் என்பது ஒரு எழுத்து பூ என்பது பூ காய் என்பது என்ன பொருள் தருனா சோலை அப்போ பூங்கா என்பது பூஞ்சோலை அப்படி அப்போ இப்போ இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களுமே சேர்ந்து ஒரு புதிய சொற்களை உருவாக்குறது இது போல் பல சொற்கள் வந்து நம்மளுடைய சொற்களில் இருக்கு புதிய சொ பல சொற்கள் வந்து புதிய அர்த்தங்களை கொடுக்குது புதிய பொருள் வடிவத்தை கொடுக்குது புதிய வடிவங்களை கொடுக்குறது எழுத்து வடிவத்தை கொடுக்குது அது மாதிரி இந்த ரெண்டு எழுத்து சேர்ந்து ஒரு சொல்லாக இது பாருங்கள் பூ ஒரு எழுத்து கா ஒரு எழுத்தா பூ பூ கா என்பது சோலை அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்தால் பூங்கா பூக்கள் நிறைந்த சோலை அப்படின்றது தான் நம்ம பூங்கான்னு சொல்லுவோம் மாணவர்களே இத்துடன் வகுப்பு மடிகிறது இதற்கும் இது வரைக்கும் இந்த பாடத்தை நன்கு கவனித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் மாணவர்கள் பாடத்தை மட்டும் கவனிக்க கவனித்து கொள்ள கொள்வதுடன் நம் உடலையும் பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இன்றைய நாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த காலம் வந்து கொரோனா காலம் இந்த கொரோனா காலத்தில் நாம் வந்து நாமளும் சுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம சார்ந்த அந்த பகுதியும் சுத்தமாக இருக்கணும் நோய் வருவதற்கு முன் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வர முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஆரோக்கியம் வந்தால் தான் நம்ம நல்லா வாழ முடியும் அதனால் இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோட கொடுக்குற பாடத்தை முழுமையாக படித்து பள்ளி வரும்போது நம்ம மீண்டும் அதை தெளிவுபடுத்திக்கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் எப்போ வருவாங்க